അടുത്തൊരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് എ വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ കുറച്ച് എസെൻഷ്യൽസ് അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റും അതിൻ്റെ എൻഫോഴ്സബിലിറ്റിയുമാണ് ബൈ ലോ അല്ലേ നമ്മുടെ സെക്ഷൻ ടെന്നിൽ ഈ നിയമത്തിൻ്റെ സെക്ഷൻ ടെന്നിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഓൾ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ആർ കോൺട്രാക്ട്സ് എല്ലാ എഗ്രിമെൻറ്റുകളും കോൺട്രാക്റ്റുകൾ ആണ് എപ്പോൾ ഇഫ് ഇഫ് ദേ ആർ മെയ്ഡ് ബൈ ദ ഫ്രീ കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പാർട്ടീസ് കോമ്പിറ്റൻറ്റ് ടു കോൺട്രാക്റ്റ് അപ്പോൾ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടണമെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടികൾ ക്യാപ്പബിൾ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പാർട്ടീസ് ഫ്രീ കൺസെൻറ്റോടു കൂടി ആയിരിക്കണം ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ കോൺട്രാക്റ്റ് ഫോർ എ ലോഫുൾ കൺസിഡറേഷൻ ലോഫുൾ കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൺസിഡറേഷൻ എന്താണെന്ന് കണ്ടതാണ് സംതിങ് ഇൻ റിട്ടേൺ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ലോഫുൾ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ലോഫുൾ ഒബ്ജക്റ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എഗ്രിമെൻ്റ് ആയിരിക്കണം ലോഫുൾ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലീഗൽ ആയിരിക്കരുത് അതായത് കൊല്ലുക ടു കിൽ സി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്താണ് അത് അൺലോഫുൾ ആണ് ഇല്ലീഗൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആയിരിക്കരുത് ലോഫുൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ പറയുന്നത് ആൻഡ് ആർ നോട്ട് ഹിയർ ബൈ എക്സ്പ്രസ്ലി ഡിക്ലെയർഡ് ടു ബി വോയ്ഡ് വോയ്ഡ് ആണെന്ന് എക്സ്പ്രസ്ലി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യപ്പെടാത്തതുമായിട്ടുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റുകൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് എഗ്രിമെൻറ്റുകളുണ്ട് അത് നമ്മൾക്ക് കാണും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എസെൻഷ്യൽസ് കിട്ടി ഒന്നാമത്തത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഓഫറുണ്ട് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ എഗ് ഒന്നാമത്തെ എസെൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദർ മസ്റ്റ് ബി എ പ്രോപ്പർ ഓഫർ ആൻഡ് എ പ്രോപ്പർ ആക്സെപ്റ്റൻസ് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ കോൺട്രാക്റ്റ് അല്ലേ കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് ലോഫുൾ അല്ലെ അവിടെ ഒരു ലീഗൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ലീഗൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു എസെൻഷ്യൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റൻഷൻ ടു ക്രിയേറ്റ് എ ലീഗൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻറ്റൻഷൻ ടു ക്രിയേറ്റ് എ ലീഗൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പോൾ രണ്ട രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടി ഇനി എന്താണ് ഇഫ് ദി ആർ മെയ്ഡ് ബൈ ദ ഫ്രീ കൺസെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഫ്രീ കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പാർട്ടീസ് ഓക്കെ പിന്നെന്താണ് കപ്പാസിറ്റീസ് ഓഫ് ദ പാർട്ടി കോമ്പീറ്റൻറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റ് അതായത് ഈ പാർട്ടികളുടെ കപ്പാസിറ്റി ഈ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള പാർട്ടികളുടെ ക്യാപ്പബിലിറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പിന്നെ ലോഫുൾ കൺസിഡറേഷൻ ലോഫുൾ കൺസിഡറേഷൻ ആയിരിക്കണം ലോഫുൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെന്താണ് നോട്ട് ഡിക്ലെയർഡ് എക്സ്പ്രസ്ലി ഡിക്ലെയർ ടു ബി വോയ്ഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് നോട്ട് എക്സ്പ്രസ്ലി ഡിക്ലെയർഡ് ടു ബി വോയ്ഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രോപ്പർ പ്രോപ്പർ ഓഫർ ആൻഡ് പ്രോപ്പർ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഇൻറ്റൻഷൻ ടു ക്രിയേറ്റ് എ ലീഗൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫ്രീ കൺസെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് പാർട്ടീസ് ലോഫുൾ കൺസിഡറേഷൻ ലോഫുൾ ഒബ്ജക്റ്റ് എഗ്രിമെൻറ്റ് നോട്ട് എക്സ്പ്രസ്ലി ഡിക്ലെയർ ടു ബി വോയ്ഡ് ഇനി അടുത്ത മൂന്ന് പോയിൻ്റ്സ് ആണ് സെർട്ടനിറ്റി ഓഫ് മീനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണം മീനിങ്ഫുൾ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സംശയമുള്ളതായിരിക്കരുത് സെർട്ടേണിറ്റി സെർട്ടൈൻഡ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് പെർഫോമൻസ് പോസിബിലിറ്റി അത് നടക്കുന്ന കാര്യമായിരിക്കണം അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ട് തന്നെ ചില കോൺട്രാക്റ്റുകൾ എഴുതിയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ എഴുതിയിട്ട് തന്നെ ആയാലേ അത് എന്താവുള്ളൂ ഒരു വാലിഡ് ആവുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ എന്താണ് പ്രോപ്പർ ഓഫർ ആൻഡ് പ്രോപ്പർ ആക്സെപ്റ്റൻസ് എന്ന പോയിൻ്റ് നോക്കാം ഈ പ്രോപ്പർ ആക്സെപ്റ്റൻസും പ്രോപ്പർ ഒരു ഒരു പാർട്ടി ഓഫർ കൊടുക്കുകയും മറ്റേ പാർട്ടി അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമല്ലോ അതിനെയാണല്ലോ നമ്മൾ എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എഗ്രിമെൻറ്റ് വാലി എൻഫോഴ്സിബിൾ ബൈ ലോ ആണെങ്കിൽ കോ
അപ്പോൾ അതാണ് പ്രോപ്പർ ആക്സെപ്റ്റൻസും പ്രോപ്പർ ഓഫർ ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് എന്ന പോയിൻ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തതാണ് ഇൻറ്റൻഷൻ ടു ക്രിയേറ്റ് എ ലീഗൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അത് നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ എയും ബിയും കൂടെ കാപ്പി കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇതൊരു സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ബേസിലാണ് അല്ലാതെ ഇവർ എന്തുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഒരു ലീഗൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ഹസ്ബൻഡ് പറയാണ് എല്ലാ മാസവും പതിനയ്യായിരം രൂപ വെച്ച് തരാം ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു മാസം തന്നില്ലെങ്കിൽ വൈഫിന് കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം ഇതൊരു സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഓക്കെ എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ലീഗൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്താക്കുമായിരുന്നു അത് നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാമായിരുന്നു ഇതൊരു സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലീഗൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ എന്ന് ഇനി അടുത്താണ് ഫ്രീ കൺസെൻറ്റ് ഫ്രീ കൺസെൻറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വോയിഡബിൾ കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ അല്ലേ ഫ്രീ കൺസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് ഈ പാർട്ടീസ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഫ്രീ കൺസെൻറ്റോട് കൂടെ ആയിരിക്കണം അല്ലാതെ കൊയേഷൻ വഴിയോ ഫ്രോഡ് വഴിയോ മിസ്റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മിസ്റ്റേക്ക് പിന്നെന്താ ബൈ അൺഡു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇതൊന്നും കൊണ്ടായിരിക്കരുത് ഈ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രീ കൺസെൻറ്റോട് കൂടെ ആണെങ്കിലേ ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് വാല ആ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടെ വേണം വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഇത് മാത്രമായതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഇനി കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് പാർട്ടീസ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പാർട്ടീസിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു കാപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇ ഷുഡ് ബി കോമ്പിറ്റൻറ്റ് ടു ബി ടു മേക്ക് എ കോൺട്രാക്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടണമെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് വേണം അതിന് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അവർ മൈനർ ആയിരിക്കാൻ പാടില്ല മേജർ മേജർ ആയിരിക്കും അതായത് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് എബവ് ഉള്ളവരാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്ന അതായത് പാർട്ടി ഒരു പാർട്ടി ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് അവർക്ക് പറ്റുള്ളൂ എബവ് എയ്റ്റി മൈനർ ആയിരിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ അൺസൗണ്ട് മൈൻഡ് അൺസൗണ്ട് മൈൻഡ് ഉള്ളവരായിരിക്കാൻ പാടില്ല സൗണ്ട് മൈൻഡ് ഉള്ളവരെ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏലിയൻ ഏലിയൻ എനിമി എന്ന് പറയും ഏലിയൻ എനിമി ആയിരിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെല്ലാ ഇന്ത്യയുടെ സിറ്റിസൺ എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ സിറ്റിസൺ അല്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഏലിയൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുമായിട്ട് നല്ല പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് രാജ്യം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റഷ്യ ആണെങ്കിൽ അത് ഏലിയൻ ഫ്രണ്ട് ആണ് എന്നാൽ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശത്രുക്കളായിട്ട് കഴിയുന്നവരാണെങ്കിൽ ഏലിയൻ എനിമി അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഏലിയൻ എനിമിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ വരാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടി ആയിരിക്കാൻ അയാൾ നോട്ട് കാപ്പബിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് പാർട്ടീസ് മനസ്സിലായി അവർ മേജർ മൈനർ ആയിരിക്കാൻ പാടില്ല മേജർ ആയിരിക്കണം അൺസൗണ്ട് മൈൻഡ് ഉള്ള ആളാവാൻ പാടില്ല സൗണ്ട് മൈൻഡ് ഉള്ള ആളായിരിക്കണം ഇനി ലോഫുൾ കൺസിഡറേഷൻ കൺസിഡറേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ടു എന്തായിരുന്നു ആ സംതിങ് ഇൻ റിട്ടേൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കൺസിഡറേഷന് ഒരു എന്താ പറയുക ഡെഫിനിഷൻ പോലെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ പ്രൈസ് പെയ്ഡ് ബൈ വൺ പാർട്ടി ടു ബൈ ദ പ്രോമിസ് ഓഫ് അതർ മറ്റാൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രോമിസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പാർട്ടി കൊടുക്കുന്ന പ്രൈസിനെയാണ് ഇവിടെ കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്ന പ്രൈസ് എന്തല്ല മണി ടേംസിലല്ല പണം മാത്രമല്ല എന്തുവാകാം എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളാകാം ഏ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ബുക്കിൻ്റെ കേ ബുക്കിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ ബിക്ക് അമ്പത് രൂപ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവ അമ്പത് രൂപയുടെ ബുക്ക് അല്ലേ ഇതാണ് എഗ്രിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എയ്ക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് അമ്പത് രൂപയാണ് അത് മോൺ മണിയാണ് പക്ഷേ ഇതെന്താണ് മോണിറ്ററി ടേംസിലല്ല അല്ലേ ഇത് തിങ്ങാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൈസ തന്നെ ആവണം എന്നില്ല കാശ് ആവണം എന്നില്ല ദ കൺസിഡറേഷൻ മേ ബി ആൻ ആക്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തി ഇപ്പോൾ
lawful. Adum endana. For example, parayanangi lawful object. Endana. A, B, K. Weed rent in a good kana. Aid a weed rent in a good kana. Hm? Fifteen thousand. Kodukuna the Indiran Vichanya as a gambling rent. Ada the Chunda Chuda Ta Kendra gambling rent. Den Chuda Ta Kendra in the Varina then than it is an illegal. Up our Avishatin of Edith and a Kodukuna. Up our Kayam in the unlawful. Up a lawful idol object Iricanum, Pundiricana there. Other than agreement not expressly declared to be void. And then agreement exp not expressly declared to be void in the Varnatanangila. That is the Indian Contract Act. Now, this is an act. We have an Act. We have the Indian Contract Act. We have to say that void is not valid. That is not valid. That is why all essential elements are fulfilled in a contract or agreement. That is not valid. That is not valid. If you have a void, declare a agreement. Now, marriage is an agreement. That is void. Now, where is the agreement in restraint of legal proceedings? Agreement in restraint of trade? Agreement in restraint of wager? What is the uh, we have to act in the act of void and valid. This is the point that we have to do. Uncertainty of meaning. Certainty of meaning. A is B is the car. This is car. This Atrevarnu, Paksha, aid a wheat landing, moon a garand, moon a garand. Upper eight hundred under and all toying, and a moon a garand. Pashe the Edana Kodukana deno, e carne crucial information carrying alone the parae nilingi, are the certainty of meaning is an important essential of a valid contract. Apa what is the point of the possibility of performance? I will tell you treasure. I will tell you about the treasure. I will tell you the possibility of performance is essential of a valid contract. What is the legal formality? Formality, legal formality. The legal formality is the same legal formality. The legal formality is the same contracts, for example, insurance. Contract of insurance. Contract of insurance must be made in written. Written is the same thing. That is the same thing. That is the same valid contract. In the same case, the contract is registered. Now, if the contract, in that case, you will be able to say that. Then, the legal formality will answer it. Okay, then there is a valid contract. In that case, the case is the same. Then, we will say that proper offer and proper acceptance. Then, a valid contract. That is a valid contract. That is a valid contract. That is a valid contract. Intention to create a legal relationship. Legal relationship is not a good Free consent is not a good Parties are not a good Party is capacity. That is capability. Right? Now, lawful consideration is not lawful object. Now, agreement not expressly declared to be void. Void is not a good thing. We declare the agreements. Now, certainty of meaning. Certainty of meaning, Varno, and then very meaningful other the certain diagram, some shame on Dakar, Elan Krutti might a parnet and diagram. Possibility of performance. 
നടക്കുന്ന കാര്യം പോസിബിൾ അതിന് പെർഫോമൻസിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി അത് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പറ്റില്ല പിന്നെന്താണ് അങ്ങനത്തെ അഗ്രിമെൻറ്റുകൾ പറ്റില്ല പിന്നെ ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റി ചില കാര്യങ്ങൾ റിട്ടേൺ ഫോമിലായിരിക്കണം എന്ന് പറയും ചിലത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റി അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോഴേ അതൊരു വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആവുന്നുള്ളൂ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എസൻഷ്യൽസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്താൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് നോക്കാം നമുക്കിനി എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെയും കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെയും ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്നാമത് അഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോമിസ് ഓർ അഗ്രിമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ പാർട്ടീസ് രണ്ടാതിലധികം വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഒന്നല്ലെങ്കിൽ പ്രോമിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ അഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ കോൺട്രാക്റ്റ് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എൻ അഗ്രിമെൻറ്റ് എൻഫോഴ്സിബിൾ ബൈ ലോ ഇനി അഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഓഫറും ആക്സെപ്റ്റൻസുമാണ് ഓഫർ പ്ലസ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആണ് കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിലോ ആ അഗ്രിമെൻറ്റും എന്താ പറയുന്നത് എൻഫോഴ്സിബിൾ ഇറ്റ്സ് എൻഫോഴ്സിബിലിറ്റി ബൈ ലോയും പിന്നെ ഇത് ഏത് അഗ്രിമെൻറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ സെക്ഷൻ ടു ഇ ഇത് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ സെക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ എച്ച് ഇനി ലീഗൽ ഒബ്ലിഗേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ലീഗൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ ദർ ഇസ് നോ ലീഗൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ അല്ലേ വേണമെന്നില്ല ഇവിടെയോ ആ അവിടെ ലീഗൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് ഇവിടെ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈഡാണ് നമുക്കറിയാം ഓൾ അഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് കോൺട്രാക്ട്സ് അല്ലേ ഇത് നാരോ ആണ് എന്താണ് കോൺട്രാക്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ അഗ്രിമെൻറ്റുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ വരുന്ന എന്ത് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മീനിങ് രണ്ടിലുള്ള മീനിങ് മനസ്സിലാക്കി എലമെൻസ് എന്താ മനസ്സിലാക്കി ഡിഫൈൻഡ് ഇനി ഏത് ഡിഫ് ഡെഫിനി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏത് സെക്ഷനിലാണ് ഇത് ടു ഇ ആണ് ഇത് ടു എച്ച് ആണ് ലീഗൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ അഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഇല്ല എന്നാൽ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ലീഗൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ വേണം പിന്നെന്താണ് സ്കോപ്പ് സ്കോപ്പ് ഇവിടെ വൈഡാണ് ഇവിടെ നാരോ ആണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വോയിഡ് അഗ്രിമെൻറ്റ് ആൻഡ് വോയിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് വോയിഡ് അഗ്രിമെൻറ്റും വോയിഡ് കോൺട്രാക്റ്റും നമുക്കറിയാം വോ എന്താണ് മീനിങ് വോയിഡ് അഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻ അഗ്രിമെൻറ്റ് വിഷ് ഈസ് നോട്ട് എൻഫോഴ്സിബിൾ ബൈ ലോ നോട്ട് എൻഫോഴ്സിബിൾ ബൈ ലോ ആണ് അഗ്രിമെൻറ്റ് വോയിഡ് അഗ്രിമെൻറ്റ് എന്നാൽ വോയിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്താണ് എ വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട് വിച്ച് സബ്സിക്വൻ്റ്ലി ബിക്കം വോയിഡ് ആദ്യം എന്താണ് വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നീടാണ് അതെന്തായി മാറുന്നത് വോയിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ ടു ജിയിലാണ് വോയിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ടു ജയിലാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വോയിഡ് അഭിനീഷ്യോ അതായത് വോയിഡ് അഗ്രി അഗ്രിമെൻറ്റ് എന്താണ് വോയിഡ് അഭിനീഷ്യോ ആണ് ഇനീഷ്യലി എന്താണ് തുടക്കത്തിലെ എന്താണ് തുടക്കത്തിലെ അത് വോയിഡ് ആണ് എന്നാൽ വോയിഡ് കോൺട്രാക്റ്റോ വോയിഡ് കോൺട്രാക്ട് തുടക്കത്തിൽ വാലിഡ് ആണ് പിന്നീടാണത് വോയിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് വോയിഡ് അഭിനീഷ്യോ അല്ല പീരീഡ് ഓഫ് വാലിഡിറ്റി ഇതൊരിക്കലും വാലിഡ് ആവുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നവ വാലിഡ് ഇതോ ഇത് ബിഗിനിങ്ങിൽ വാലിഡ് ആണ് എപ്പോൾ വരെ അതായത് ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് സീസ് അതായത് അവസാനി എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഇത് അവസാനിക്കുന്ന വരെ എന്താണ് ഇത് വാലിഡ് ആണ് പിന്നെ എന്താണ് കോഴ്സ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് വോയിഡ് അഗ്രിമെൻറ്റ് ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഡ്യൂ ടു ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എനി എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് ദ വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏതെങ്കിലും എസെൻഷ്യൽ ഇല്ലാണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് അത് അഗ്രിമെൻറ്റ് എന്താണ് വോയിഡ് ആണ് അത് എന്താണ് നോട്ട് എൻഫോഴ്സിബിൾ ബൈ ലോ നടപ്പാക്കാൻ പറ്റാത്ത ആകുമ്പോൾ എന്താണിത് അതൊരു എന്താണ് അഗ്രിമെൻറ്റ് വോയിഡ് ആണ് വോയിഡ് കോൺട്രാക്റ്റോ വോയിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഇമ്പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് പെർഫോമൻസ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഓഫ് ലോ കൊണ്ടോ അതൊരു വോയിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആവും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വോയിഡ് അഗ്രിമെൻറ്റും വോയിഡബിൾ കോൺട്രാക്ട് വോയിഡ
period of validity idu orikkalum valid alla idu remains valid till agreed party reject it agreed party or reasonable time period inde ullil adu reject cheynadu vareyum adu valid aanu allengi pinne endha ayi nu parnu void aavu cause idu eppolana or void agreement absence of any essential idu free consent alle free consent ennu parayna എസെൻഷ്യൽ ഇല്ലാതാവുമ്പോഴാണ് ഒരു വോയിഡബിൾ കോൺട്രാക്റ്റായിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് മനസ്സിലായില്ല മീനിങ് നോക്കുക ടു ജി ആണ് ടു ഐയിലാണ് സെക്ഷൻ പറയുന്നത് വാലിഡ് അല്ല ഒരിക്കലും ഇത് വാലിഡ് ഇതുവരെ അഗ്രീഡ് പാർട്ടി ആ ഒരു ഇത് കോൺട്രാക്ട് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരെയും വാലിഡാണ് ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എപ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എനി എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് എ വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട് ഇതാണെങ്കിൽ ഫ്രീ കൺസെൻറ്റിൻ്റെ ആബ്സെൻസ് വഴി due to the absence of free consent okay